வணக்கம் டாக்டர் சத்யநாராயணன் பேசுறேன் பொதுவாக நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு அதாவது டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு இந்த பாகற்காய் பிட்டர் காட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே இங்கிலீஷ்ல அதை சாப்பிட்டால் நல்லது அப்படின்றது தெரியும் அது எவ்வாறு ரத்தத்தில் சர்க்கரையினுடைய அளவை குறைக்கிறது என்பது பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ இந்த பாகற்காய் என்பது ஒரு ஒரு மிக சத்தான ஒரு காய் ஏனென்றால் அதில் வந்து ஃபைபர் இருக்கு விட்டமின்ஸ் இருக்கு விட்டமின் ஏ இருக்கு பி ஒன் இருக்கு பி த்ரீ இருக்கு பி சிக்ஸ் இருக்கு பி நைன் இருக்கு விட்டமின் சி இருக்கு அப்புறம் கால்சியம் இருக்கு பாஸ்பரஸ் இருக்கு மெக்னீசியம் இருக்கு அயன் இருக்கு இப்படி பல மினரல்ஸ் அண்ட் விட்டமின்ஸ் கொண்ட ஒரு காய் இது எவ்வாறு ரத்தத்தினுடைய சக்கரையினுடைய அளவை குறைக்கிறதுன்றத பார்க்கும் போது இதில் நாலு காரணங்கள் இருக்கிறது முதல் காரணம் இதுல செராண்டின் அப்படின்ற ஒரு மூலக்கூறு இருக்கு இது வந்து ரத்தத்தில் சக்கரனுடைய அளவை குறைக்கும் தன்மையை பெற்றது ரெண்டாவது வைசீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூலக்கூறிலும் ரத்தத்தில் சக்கரனுடைய அளவை குறைக்கும் தன்மையை பெற்றது மூன்றாவது இன்சுலின் லைக் சப்சன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அதுக்கு பேர் வந்து பாலிபெப்டைட் பி அதாவது இன்சுலின் போன்று வேலை செய்யக்கூடிய பொருட்கள் இந்த பாகற்காயில் இருக்கிறது இது இன்சுலின் போல வேலை செஞ்சு ரத்தத்தில் சக்கரனுடைய அளவை குறைக்கிறது நான்காவது இதுல லெக்டின் அப்படின்ற ஒரு பொருள் இருக்கு இது வந்து நமக்கு பசி எடுக்கும் தன்மையை குறைக்கிறது அதனால நம்ம குறைவா உணவை உட்கொள்ளும் போது மறைமுகமாக ரத்தத்தில் சக்கரனுடைய அளவு குறைகிறது அடுத்து இப்ப பாகற்காய் வந்து நம்ம எப்படி சாப்பிடலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் போது நம்ம வந்து ஒரு சாப்பாட்டுல அது வந்து ஒரு பொறியியல் மாதிரி வச்சு சாப்பிடலாம் ரெண்டாவது இப்ப பவுடர் ஃபார்ம்லேயே வந்து அது விற்பனை ஆகிறது ரெண்டாவது ஜூஸ் மாதிரி சாப்பிடலாம் அப்புறம் ஒரு கஷாயம் மாதிரியும் சாப்பிடலாம் இது போன்று நம்ம ஜூஸ் மாதிரி இல்ல கஷாயம் மாதிரி சாப்பிடும் போது அதை வெறும் ஐட்டில் எடுத்துக்கொள்வது நல்லது இந்த பாகற்காயினுடைய ஒரு மைனஸ் பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய கசப்பு தன்மை அதனால நம்ம சமையலுக்கு வந்து பாகற்காய் யூஸ் பண்ணும் போது அதனுடைய தோலை சீவிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது அதனுடைய கசப்பு தன்மை குறைகிறது ரெண்டாவது அதில் இருக்கும் விதைகளை எடுத்துவிட்டு சமைக்கும் போது அதனுடைய கசப்பு தன்மை குறைகிறது மூன்றாவது நாம சமைப்பதற்கு முன்னாடி அதை வந்து ஒரு யோகட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுல வந்து நம்ம ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு சமைச்சோம்னா அதனுடைய கசப்பு தன்மை குறையுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நாலாவது மற்ற காய்கறியும் கூட சமைக்கும் போது எடுத்துக்காட்டாக இப்போ ஆனியன் அதாவது வெங்காயம் இல்ல அந்த உருளைக்கிழங்கு கூட சேர்த்து சமைக்கும் போது அதனுடைய கசப்பு தன்மை வந்து டைலூட் ஆகிடுது அதனால அதனுடைய கசப்பு தன்மை குறையுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்து எவ்வளவு பாக்கையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதாவது அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் நஞ்சாகும் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பாவக்காய்க்கும் ஒரு அளவு இருக்கு சோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு பாவக்காய் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஜூஸா எடுத்துக்கும் போது ஒரு நூறு எம்எல் மேல எடுத்துக்கவே கூடாது ஒரு நாளைக்கு எங்கிட்ட கூட நிறைய டயபெட்டிக் பேஷன் சொல்லுவாங்க நான் மூணு வேளை பாவக்காய் ஜூஸ் குடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது முற்றிலும் தவறு ஏனென்றால் இந்த பாவக்காய்க்கும் சில பின்விளைவுகள் இருக்குது நாம் அதிகமா உட்கொள்ளும் போது முக்கியமான பின்விளைவுகள் பார்த்தீங்கன்னா வயிற்று வலி வயிற்று போக்கு வாந்தி அப்புறம் யூட்ரைன் கான்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து இது ஸ்டிமுலேட் பண்ணுதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால வந்து இது கர்ப்பிணி பெண்கள் இதனை உட்கொள்ளக்கூடாது நாலாவது கல்லீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் ஐந்தாவது இந்த பேவிசம் சொல்லுவாங்க அதாவது வந்து அது வந்து ஒரு வகையான ரத்த சோகை இது வந்து இந்த குளுக்கோசிக்ஸ் பாஸ்பேட்டி ஹைட்ரஜினேஸ் அப்படின்ற ஒரு என்சைம் குறைவாக இருக்கும் நபர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு ரத்த சோகை இது போன்ற ஒரு பின்விளைவுகள் இதனால் ஏற்படலாம் அடுத்து பாவக்காய் வந்து நம்ம நீரிழிவு நோய்க்கு மட்டுமல்ல மார்பக புற்றுநோய்க்கும் வந்து உபயோகமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் தோல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் மலச்சிக்கல் அப்புறம் வயிற்றில் புண் இது போன்ற பல வியாதிகளுக்கும் அது ஒரு மருந்தாக பயன்படுகிறது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பாகற்காய் வந்து எடுத்துக்கிறது நல்லது ஆனா நாம எந்த அளவு ரெக்கமெண்டட் வேல்யூ எந்த அளவு எடுத்துக்கோமோ அது அப்படிங்க எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து நமக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் இந்த வீடியோல வந்து நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோல உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் என்னுடைய சத்யா சேல் அப்படின்ற யூடியூப் சேனல்ல 
எல்லோரும் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்